Bu sefer 1900'ün tam başına gidelim. Yani günümüzden 123 sene önce. 1900'lerin başında az evvelki fotoğrafa yakın bir açı. Birazcık kaldırıma kaydık. Birkaç metrelik yer değiştirdik. Fakat iki fotoğraf arasında tam 9 yıllık bir zaman farkı bulunmaktadır. Bu sefer şapkalı amcalar yok. Sarıklı amcalar var şuralarda. Fesli amcalar var buralarda. Ve 123 yıl günümüzden 123 yıl önce. Dile kolay, dilek olay. 123 yıl. Sultan Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesini henüz 9 sene bulunmaktadır. Bu fotoğrafı çekildiği zaman bu fotoğrafın içinde bulunan insanlar 1. Dünya Savaşı ne bilmiyorlar. Bu fotoğrafın çekildiği dönemdeki insanlar Romanya neresidir diye sorsan Yozgat neresidir demiş gibi olacaksın. Makedonya neresidir diye sorsan Ankara neresidir der gibi soracaksın. O günlerde Makedonya, o günlerde Kosova, o günlerde Romanya, o günlerde Balkan toprakları, Kosovalar, Prizrenler, Pristinalar Osmanlı devletine aittir. Osmanlı toprağıdır. Ve burada yaşayan insanlar, fotoğrafta gördüğünüz insanlar Romanya'ya pasaport almadan gidebilen insanlardır. Ancak bunlar Balkan savaşlarını görmediler. Trablusgarp Savaşı'nı görmediler. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'nı görmediler. Bunlar Çanakkale Savaşı nedir görmediler. Bunlar Kurtuluş Savaşı'nı henüz görmediler. Görecekler. 20 yıl içerisinde 20 tam yıl savaş yaparak bu ülkenin kurtulduğunu görecekler. Şurada bulunan insanlar fotoğrafın hemen hizasında şuralarda Caddenin diğer tarafından bu tarafa doğru gelen bir tren yolu görüyorsunuz değil mi? Şurada ray var. Kim bilir belki de şu kaldırım taşlarını, şu Arnavut kaldırımlarını kaldırsak, söksek belki de altından tren yolu çıkar. Çünkü Türkiye'de altındaki bulunan kazınmadan üstüne yapıyorlar her ne yapıyorlarsa. Belki de hala bir tren yolu, tren rayı bulunmaktadır. Bu tren rayı nedir? 1871 tarihinde yani bu fotoğrafın çekilmesinden 29 sene önce Türkiye'de 1871'den beridir tramvay vardır ve tramvayların yolları vardır. Peki bu araba, bu tren, bu tramvay nereden geliyor? Muhtemelen Eminönü'nden geliyor. Bu bahçe kapıdan geçiyor. Cağaloğlu bölgesinden, Çemberlitaş'tan, Beyazıt'tan Fatih'e doğru geçebilir. Muhtemelen şu an görmüş olduğunuz tramvay Peygamber Safa'nın da kitabına konu olan Fatih Harbiye tramvayıdır. Galata Köprüsü'nün üzerinden geçerek buradan Fatih'e doğru çıkıyor Fatih Harbiye tramvayı. Efendim bakın bir fotoğraf bize Fatih Harbiye'leri, Peygamber Safa'ları, o günleri, savaşları, Romanya'yı, Makedonya'yı ve daha nicelerini hatırlattı. Efendim 100 23 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki fotoğrafla sizi baş başa bırakıyorum. ...1958'e gidelim mi birlikte? Yani günümüzden 65 sene önce... ...1958 tarihinde... ...bu meşhur Hamidiye Caddesi... ...sağı solu hanlarla... ...banka şubeleriyle... ...benim sağımda bir banka şubesi var... ...tabii ki adını söylemeyeceğim... ...benim solumda bir banka şubesi var... ...ve tabii ki adını söylemeyeceğim... ...iki banka şubesinin... ...ortasından geçen... ...Hamidiye Caddesi'nin... ...karşısında... Ve fotoğrafın bittiği yerde yeni cami. 1597-1664 yılları arasında Safiye Sultan'ın başlatıp Mahpeyker Kösem Sultan'ın devam ettirip Hatice Turhan Sultan'ın bitirdiği yeni cami. 
Fotoğrafın alt kısımda muvakkit hane binası ve en sonunda arabanın önünde şurada bir yerde bir araba bulunmakta ve bu araba bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi o arabanın çok daha gelişmişleri, çok daha teknikleri park etmiş biçimde burada bulunmaktalar. Hemen sol tarafta bulunan ise Hünkar Mahfili. 67 yılda yapılan 3 kayınvalide gelinin yaptığı yeni caminin padişah mahfili olarak kullanılan Hünkar Mahfili'ne girişi ve önünde o günlere ait o günlerin modasında bir araba 1958'leri yani günümüzden tam 65 yıl öncesini bizlere göstermektedir. İyi ki bu fotoğraflar var. İyi ki bu fotoğraflar var da buraların bu caddelerin, bu hanların, bu mekanların geçmişini biz bilebiliyor, görebiliyoruz. Baktığımız ve gördüğümüz kadarıyla yani şu fotoğrafta 65 yıl önce çekildiğini söylediğimiz şu fotoğrafla 2023 yılında şu an bizim çekmiş olduğumuz fotoğraf arasında gram fark yok. Hünkar Mahfili bir bankanın şubesinin üç penceresi, yeni caminin gövdesi, minareleri ve kubbeleri olmaksızın gövdesi, Arnavut kaldırımları döşenmiş caddesi, yani Hamidiye Caddesi ve şuralarda bankanın önünde, Hünkar Mahfili'nin önünde o civarlarda bulunan o günlere özel, o günlerde insanların kullandığı bir araba. Burası fotoğrafa baktığımıza göre 65 yılda hiç değişmemiş. O gün neyse bugün de aynen böyleymiş. Tek fark o gün İstanbul belki 500 bindi. Bugün İstanbul 18 milyon. O görmüş olduğunuz fotoğrafta bu meydan, bu caddeler bomboş. Bugün ise bizim aramızdan bir sürü insan girdiği için kamerayla benim önüme bir sürü insan gelip geçtiği için açıyı değiştirdim. Az evvel şuradaydım. Yürüye yürüye buraya geldim. Çünkü insanlar giriyor. Ne kadar kalabalık değil mi? Soğuk bir gün Az evvel yağmur yağdı, şimdi yağmur dindi. İnsanların dışarıda olmamaları gereken saatte bu kadar kalabalık. Tek fark. O fotoğrafla bu fotoğraf arasındaki tek fark şu an benim anlattığım nüfus kalabalığıdır. Onun dışında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Sizi 63 yıl ara ile 2023, 1958, 65 yıl ara ile çekilen iki fotoğrafla baş başa bırakıyorum.